హలో ఎవ్రీవన్ వెల్కమ్ టు అచీవర్స్ అకాడమీ ఫ్రెండ్స్ మనకి ఆంధ్రప్రదేశ్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ నుంచి గత రెండు రోజుల్లో రెండు నోటిఫికేషన్స్ రావడం జరిగింది అందులో ఒకటి ఏపీపీఎస్సీ గ్రూప్ టూ అయితే మరొకటి ఏపీపీఎస్సీ గ్రూప్ వన్ ఏపీపీఎస్సీ గ్రూప్ వన్ వచ్చేసి మన రాష్ట్రంలోనే అత్యున్నతమైన సర్వీస్ పోస్టులు అండి ఇవన్నీ కూడా దీంట్లో మనకి డిఎస్పీ ఆర్డీఓ కమర్షియల్ ట్యాక్స్ ఆఫీసర్ రోడ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఆఫీసర్ సోషల్ వెల్ఫేర్ ఆఫీసర్ మరియు ఆడిట్ ఆఫీసర్ వంటి ఇతరేతర పోస్టులు అన్నీ కూడా ఉండడం జరుగుతుంది ఈ యొక్క సర్వీస్లో మనం ఆర్డీఓ కానీ డిఎస్పీ కానీ తెచ్చుకున్నట్టయితే వీ కెన్ ఆల్సో గెట్ ఇన్ టు ఐఏఎస్ అండ్ ఐపీఎస్ సో ఈ యొక్క నోటిఫికేషన్లో ఇచ్చినటువంటి అంశాలు ఏంటివి ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏంటో ఈ యొక్క వీడియోలో మనం తెలుసుకుందాం సో ఫస్ట్ థింగ్ అండి ఈ యొక్క నోటిఫికేషన్ వచ్చేసి మనకి అప్లికేషన్ డేట్ ఇచ్చారండి ఈ నోటిఫికేషన్లో ఫస్ట్ జనవరి నుంచి మొదలుకొని ట్వంటీ ఫస్ట్ జనవరి మిడ్ నైట్ వరకు కూడా మనకి అప్లికేషన్ అనేది ఓపెన్గా ఉంటుంది సో దయచేసి అందరు కూడా లాస్ట్ డే వరకు వెయిట్ చేయకుండా ఫస్ట్ డేనే మీరు అందరు కూడా అప్లికేషన్ చేసుకోవాల్సిందిగా నేను కోరుకుంటున్నాను అయితే ఇక్కడ మీరు నోట్ చేసుకోవాల్సిన ఇంకొక పాయింట్ ఏంటి అంటే అందరు కూడా అందరు కూడా ఓటీఆర్ రిజిస్ట్రేషన్ అనేది చేసుకోవాలి ఏంటండి ఓటీఆర్ ఐఎమ్ సారీ ఓకే ఓటీఆర్ రిజిస్ట్రేషన్ అనేది అందరు కూడా తప్పనిసరిగా చేసుకోవాలి వన్ టైం రిజిస్ట్రేషన్ అనేది ఏపీపీఎస్సీ వెబ్సైట్కి వెళ్ళి అక్కడ మనకి వెబ్సైట్లోనే ఓ వన్ టైం రిజిస్ట్రేషన్ అనేది ఉంటుంది దయచేసి అక్కడ మీ వివరాలన్నీ కూడా మెన్షన్ చేసి ఆ రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకున్న వారు మాత్రమే అప్లికేషన్ చేసుకోగలుగుతారు లోకల్ కానివ్వండి నాన్ లోకల్ కానివ్వండి ఎవ్రీ వన్ షుడ్ డూ దిస్ వన్ టైం రిజిస్ట్రేషన్ వన్ టైం రిజిస్ట్రేషన్ ఎలా చేసుకోవాలో మనం ఇంకొక వీడియోలో డీటెయిల్గా తెలుసుకుందాం అయితే ఈ యొక్క నోటిఫికేషన్ వచ్చేసి పార్షల్ నోటిఫికేషన్ అండి దీని యొక్క డీటెయిల్డ్ నోటిఫికేషన్ ఏంటండి డీటెయిల్డ్ నోటిఫికేషన్ ఓకే డీటెయిల్డ్ నోటిఫికేషన్ వచ్చేసి మీకు ఫస్ట్ జనవరి రోజున రావడం జరుగుతుంది ఎప్పుడండి ఫస్ట్ జాన్ రోజున రావడం జరుగుతుంది సో ఫస్ట్ జాన్ రోజు కేటగిరీ వైజ్గా ఏ పోస్టులు ఎవరెవరికి ఇవ్వడం జరిగిందో క్లియర్గా తెలుస్తుంది అయితే దానికంటే ముందు ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి ఈ గ్రూప్ వన్ నోటిఫికేషన్లో ఎనభై ఒక పోస్టులు ఇవ్వడం జరిగిందండి ఎన్ని టోటల్గా ఎయిటీ వన్ పోస్టులు ఇవ్వడం జరిగింది ఈ యొక్క పోస్టులలో అత్యధిక సంఖ్యలో ఉన్నవి ఏమైనా ఉన్నాయంటే అవి డిఎస్పీ డిప్యూటీ సూపరింటెండెంట్ ఆఫ్ పోలీస్ డిఎస్పీ పోస్టులు ఇరవై ఆరు ఉండడం జరిగాయి ఓకే వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ సో డి ఆర్డీఓలు మనకి డిప్యూటీ కలెక్టర్లు తొమ్మిది అసిస్టెంట్ కమిషనర్ స్టేట్ ట్యాక్స్లో పద్దెనిమిది మంది అలానే డిఎస్పీ జైల్ ఒకటి అలానే డిస్ట్రిక్ ఫా ఫైర్ ఆఫీసర్ స్టేట్ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్లో ఒక పోస్టు ఆరు ఆర్టీఓ పోస్టులు బీసీ వెల్ఫేర్లో ఒక పోస్టు సోషల్ వెల్ఫేర్లో మూడు పోస్టులు రిజిస్ట్రార్ డిప్యూటీ రిజిస్ట్రార్ కోఆపరేటివ్స్లో ఐదు పోస్టులు మున్సిపల్ కమిషనర్ గ్రేడ్ టూ ఒక పోస్టు అసిస్టెంట్ ప్రొబే ప్రొబేషన్ ఎక్సైజ్ సూపరింటెండెంట్ అండి ఏఎస్పీ ఎక్సైజ్ ఒక పోస్టు అలానే అసిస్టెంట్ ట్రెజరీ ఆఫీసర్ లేదా అసిస్టెంట్ ఆడిట్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ ఆఫీసర్లో మూడు పోస్టులు డిస్ట్రిక్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆఫీస్లో నాలుగు పోస్టులు అసిస్టెంట్ ఆడిట్ ఆఫీస్లో రెండు పోస్టులు ఇవ్వడం జరిగింది ఓకే సో కేటగిరీ వైజ్గా నాకు తెలిసినంత వరకు కొన్ని కేటగిరీ వాళ్ళకి ఆ పోస్టులు అనేటివి ఉండకపోవచ్చు బికాస్ రోస్టర్ పద్ధతి ద్వారా ఇవ్వడం జరుగుతుంది కాబట్టి ఉమెన్కి రోస్టర్ తీసేయడం జరిగింది కానీ నార్మల్ రోస్టర్ మాత్రం కేటగిరీ వైజ్గా కొన్ని కేటగిరీలో ఓపెన్ కేటగిరీలో ఉండవచ్చు ఉండను పోకవచ్చు ఓకే సో నెక్స్ట్ థింగ్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ వచ్చేసండి ఈ యొక్క నోటిఫికేషన్లో మనకి ప్రిలిమినరీ ఎగ్జామ్ ఎప్పుడు జరగబోతుంది అని కూడా ఇవ్వడం జరిగింది ప్రిలిమినరీ ఎగ్జామ్ డేట్ వచ్చేసి సెవెంటీన్త్ మార్చ్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్న ప్రిలిమినరీ ఎగ్జామినేషన్ అది కూడా ఆఫ్లైన్ మోడ్లో ఆబ్జెక్టివ్ ఓఎంఆర్ బేస్డ్ ఎగ్జామ్ అని క్లియర్గా మీరు మెన్షన్ చేయడం జరిగింది అయితే ఈ ప్రిలిమినరీలో క్వాలిఫై చేసి మెయిన్స్కి ఎంతమంది వెళ్తారు అనేది మాత్రం కమిషన్ యొక్క డిస్క్రిప్షన్ అండి ఆ కమిషన్ యొక్క డిస్క్రిప్షన్ బట్టి వన్ ఇస్ టు ఫిఫ్టీన్ తీస్తారా వన్ ఇస్ టు ట్వంటీ తీస్తారా లేదా రెగ్యులర్గా మనకి ఏపీపీఎస్లో ఫాలో అయ్యేటటువంటిది వన్ ఇస్ టు ఫిఫ్టీ రేషియో వన్ ఇస్ టు ఫిఫ్టీ రేషియో తీస్తారా అనేది మీరు మనం వేచి చూడాల్సిన అవసరం ఉంది అయితే చాలామందికి కూడా ఈ యొక్క నోటిఫికేషన్ వచ్చే ముందు గ్రూప్ వన్లో చాలా స్పెక్యులేషన్స్ అయ్యాయి మార్కెట్లో మరి గ్రూప్ వన్ యొక్క సిలబస్ చేంజ్ అవుతుంది గ్రూప్ వన్ యొక్క ప్యాటర్న్ చేంజ్ అవుతుంది ఇప్పుడు మనకి డిస్క్రిప్టివ్ ఉన్న మోడ్ని ఆబ్జెక్టివ్ మోడ్ చేస్తున్నారు
ఇంతకు ముందు సంవత్సరాల్లో ఏ విధంగా అయితే వారు కండక్ట్ చేశారో అంటే డిస్క్రిప్టివ్ మోడ్లో ఏ విధంగా అయితే కండక్ట్ చేశారో మెయిన్స్ ఎగ్జామినేషన్ని అదే సిలబస్తో అదే ప్యాటర్న్లో అదే పద్ధతిలో కండక్ట్ చేయడానికి ఈ యొక్క కమిషన్ వాళ్ళు నిర్ణయించుకోవడం జరిగింది అయితే ఈ యొక్క కమిషన్ వారు మెయిన్స్ ఎగ్జామ్ని మాత్రం ప్రిలిమినరీ ఎగ్జామ్ అయిన అనంతరం వాటి యొక్క రిజల్ట్స్ వచ్చిన తర్వాత డిసైడ్ చేస్తామని చెప్పడం జరిగింది ఓకే సో ఇది ఎలక్షన్ సంవత్సరం కాబట్టి ఏప్రిల్లో కొంత బిజీగా ఉంటుంది కాబట్టి స్కెడ్యూల్ అంతా మనము మార్చ్లో జరుగుతుంది కాబట్టి వీ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ ద ఎగ్జామ్ కెన్ బి జూన్లో మెయిన్స్ పెట్టడం వెంటనే లాస్ట్ ఇయర్ లాగానే ఆగస్టులో కల్లా రిజల్ట్ ఇవ్వడానికి ప్రయత్నం చేసినా చేయవచ్చు కాబట్టి సో అందరు కూడా మీ యొక్క ఎగ్జామ్ని స్పీడప్ చేసి చదువుకుంటూ ఉండాలి నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ అండి మనకి బేసికలీ ప్రిలిమినరీ ప్యాటర్న్ మరియు మెయిన్స్ ప్యాటర్న్ని డీటెయిల్ సిలబస్ నేను తర్వాత ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సో ప్రిలిమినరీ వచ్చేసి మనకి రెండు పేపర్స్ ఉన్నాయి పేపర్ వన్ అండ్ పేపర్ టూ పేపర్ వన్లో మనకి నాలుగు సెక్షన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది హిస్టరీ అండ్ కల్చర్ ఆఫ్ ఇండియా కాన్స్టిట్యూషనల్ సోషల్ జస్టిస్ అండ్ ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్ ఇండియన్ అండ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎకనామీ మరియు జాగ్రఫీ ఈచ్ సెక్షన్ నుంచి మనకి ముప్పై బిట్స్ వస్తాయండి ముప్పై బిట్స్కి ఒక్కో బిట్కి ఒక్కో మార్క్ ఉంటుంది అంటే మొత్తం ముప్పై బిట్స్కి ముప్పై మార్కులు అలా నాలుగు సెక్షన్లు అంటే మొత్తం నూట ఇరవై క్వశ్చన్స్కి నూట ఇరవై మార్కులు ఉండడం జరుగుతుంది సిమిలర్లీ మనకి పేపర్ టూలో మనకి జనరల్ యాప్టిట్యూడ్ అనేది ఉండడం జరిగిందండి జనరల్ యాప్టిట్యూడ్కి వారు అరవై మార్కులు ఇవ్వడం జరిగింది ఓకే జనరల్ యాప్టిట్యూడ్కి సిక్స్టీ మార్క్స్ ఇవ్వడం జరిగింది దాంట్లో జనరల్ మెంటల్ ఎబిలిటీ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ అండ్ సైకలాజికల్ ఎబిలిటీస్ అనేది ఉండడం జరిగింది సో నెక్స్ట్ సెక్షన్లో మనకి సెక్షన్ బిలో ముప్పై మార్కులు సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీకి ఇవ్వడం జరిగింది ఇంకో ముప్పై మార్కులు కరెంట్ అఫైర్స్కి ఇవ్వడం జరిగింది సో టోటల్లీ వన్ ట్వంటీ క్వశ్చన్స్కి వన్ ట్వంటీ మార్క్స్ ఇవ్వడం జరిగింది వన్ ట్వంటీ మినిట్స్ టైం కూడా ఇవ్వడం జరిగింది అయితే ఇక్కడ చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటి అంటే అండి మన ప్రిలిమినరీ ఎగ్జామినేషన్లో ఏపీపీఎస్సీ ప్రిలిమినరీ ఎగ్జామినేషన్లో నెగిటివ్ మార్క్స్ ఉన్నాయి నెగిటివ్ మార్క్స్ ఎంత అంటే వన్ థర్డ్ ఆఫ్ ద టోటల్ మార్క్స్ ఆర్ నెగిటివ్ అంటే ఒక్కో క్వశ్చన్కి ఒక మార్క్ వస్తుంటే ఒక తప్పు క్వశ్చన్కి మీకు ఒకటి బై మూడో వంత మార్కు తప్పు అవుతాయి అంటే మూడు క్వశ్చన్లు కనుక తప్పు పెడితే మీకు ఒక మార్క్ మైనస్ అవుతుంది ఇఫ్ యూ లూజ్ త్రీ క్వశ్చన్స్ దాని అర్థం మూడు క్వశ్చన్లు పోయాయని కాదు నాలుగు క్వశ్చన్లు పోయినట్టు ఎందుకంటే మైనస్ అవుతుంది కాబట్టి మూడు క్వశ్చన్లకి సో జాగ్రత్తగా తెలిసిన వాటికి మాత్రమే కరెక్ట్గా పెట్టాలి తెలియని వాటికి బబుల్ చేయకండి సో దిస్ ఈజ్ యువర్ ప్రిలిమినరీ పేపర్ ప్రిలిమినరీలో మనకి రెండు పేపర్లు ఉంటాయి ఫస్ట్ పేపర్లో నాలుగు సెక్షన్లు ఈ సెక్షన్ థర్టీ మార్క్స్ సెకండ్ పేపర్లో రెండు సెక్షన్లు ఈ సెక్షన్ వచ్చేసి థర్టీ సిక్స్టీ సిక్స్టీ మార్క్స్ సెక్షన్ వన్లో మనకి రెండు సెక్షన్స్ ఇచ్చారు సెక్షన్ టూలో కూడా రెండు సెక్షన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో అలానే మేము ఇంతకుముందుగా చెప్పినట్టుగానే మెయిన్స్ వచ్చేసి డిస్క్రిప్టివ్ మోడల్లో పెడుతున్నారు కిందటి సంవత్సరాల్లో ఏ విధంగా అయితే గ్రూప్ వన్ నోటిఫికేషన్ని కంప్లీట్ చేశారో అదే విధంగా చేయడం జరుగుతుంది అయితే ఈ యొక్క గ్రూప్ వన్ ఎగ్జామినేషన్లో మనకి రెండు క్వాలిఫైయింగ్ పేపర్లు ఒక ఐదు కంపల్సరీ పేపర్స్ అనేటివి ఉండడం జరిగింది ఓకే సో క్వాలిఫైయింగ్లో తెలుగు అండ్ ఇంగ్లీష్ అనేటివి క్వాలిఫైయింగ్ పేపర్స్ అండి ఓకే సో అలానే డిస్క్రిప్టివ్లో మనకున్నవి ఫస్ట్ పేపర్ వచ్చేసి ఎస్ఏ కంపల్సరీ మెరిట్ పేపర్ అండి దీనికి మనకి ఇచ్చే సమయం వచ్చేసి మూడు గంటల సేపు నూట యాభై మార్కులకు ఉంటుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి హిస్టరీ కల్చర్ అండ్ జాగ్రఫీ ఆఫ్ ఇండియా అండ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ దీనికి ఇచ్చినటువంటి టైం మళ్ళీ మూడు గంటలు నూట యాభై మార్కులు నెక్స్ట్ వచ్చేసి పాలిటిక్ గవర్నెన్స్ లా అండ్ ఎథిక్స్ దీనికి కూడా నూట యాభై మార్కులు ఫోర్త్ పేపర్ వచ్చేసి ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అండ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ దీనికి నూట యాభై మార్కులు సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ అండ్ ఎన్వైరాన్మెంటల్ ఇష్యూస్ వచ్చేసి నూట యాభై మార్కులు ఇవన్నీ కాకుండా ఇంటర్వ్యూకి ఎస్పెషల్లీ మనకి ఏపీపీఎస్లో డెబ్బై ఐదు మార్కులు వెయిటేజ్ ఇవ్వడం జరిగింది సో టోటల్లీ ఎనిమిది వందల ఇరవై ఐదు మార్కులతో కూడినటువంటి ఒక పెద్ద ఎగ్జామ్ అండి చాలా ఎగ్జాస్టివ్ ఎగ్జామ్ విత్ ఫైవ్ పేపర్స్ ఆఫ్ మెయిన్స్ అండ్ టూ పేపర్స్ ఆఫ్ క్వాలిఫైయింగ్ ఇన్ మెయిన్స్ రెండు పేపర్లు క్వాలిఫైయింగ్ తెలుగు మరియు ఇంగ్లీష్ సో ఇంతటితో ఈ యొక్క క్లాస్ని క్లోజ్ చేస్తూ సో రిమెంబర్ మనకి లాస్ట్ డే ఆఫ్ అప్లికేషన్ వచ్చేసి ట్వంటీ ఫస్ట్ జాన్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్న మనకి అప్లికేషన్ క్లోజ్ అవుతుంది మన ఎగ్జామ్ డేట్ వచ్చేసి సెవెంటీన్త్ మార్చ్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్ ఇవి రెండు మాత్రమే మీరు